Здравствуйте! Вы смотрите выпуск Stop Fake News. Здесь мы разбираемся, кто и зачем врет и манипулирует в СМИ. Меня зовут Марго Гантар. Давайте посмотрим, кто попался на фейках на прошлой неделе. Начнем с Евровидения. Канал российского Минобороны «Звезда» заявил, что в украинском бюджете якобы нет средств на проведение конкурса. Мол, министр культуры Нищук так и сказал – денег нет. А еще и предложил европейским инвесторам собрать средства. Однако на самом деле министр Евгений Нищук не делал подобных заявлений. А на подготовку и проведение Евровидения 2017 украинское правительство уже запланировало почти полмиллиарда гривен в бюджете за 2017 год. Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что и город выделил на подготовку Евровидения 200 миллионов гривен. Помимо этого запланированы деньги на обустройство территории и инфраструктуры города. Звезда не писала бы небелицы, если если бы зашла на сайт публичных закупок Прозора, где можно проследить за всеми тендерами, которые проводит НТКУ, видны и суммы закупок и победившие поставщики. При желании можно почитать и сами контракты. Кстати, это может сделать любой желающий. Ряд российских СМИ от Russia Today и звезды до ленты Рурия новостей и НТВ сообщили, что Киев якобы преднамеренно прекратил поставки воды в так называемую ЛНР, ссылаясь на сообщение предприятия «Луганск вода». Некоторые еще и напомнили, что воду якобы должны были отключить из-за долгов, а местные сепаратистские издания заявили на минуточку о геноциде в отношении мирных жителей. Но что произошло на самом деле? Уже к вечеру того же дня оказалось, что подача воды прекратилась из-за обстрела сепаратистов окраина города Золотое. Эта информация появилась на сайте Луганской областной госадминистрации. Как только обстрелы прекратились, водопровод отремонтировали и возобновили подачу воды. Никакого геноцида. А в Кремле... Бдят. И следом за российским МИДом телеканал Rush Today тоже взялся опровергать фейки. Да-да, тот самый Rush Today, который сам неоднократно попадался на фейках. Называться их проект будет Фейк Чек, и его задача развенчивать фейки в мейнстримных СМИ. Интересно, сами себя они будут тоже опровергать? Редакторы Rush Today Маргарита Симонян обосновала это решение тем, что кто-нибудь условно Вашингтон Пост напишет какую-нибудь полную лабуду, и за ним давай весь мир перепечатывать. Еще давай что они уже готовы судиться со теми СМИ, которые обвинят их в публикации фальшивых новостей. Мол, у них столько примеров, когда в этом издании публиковались фейки. В конце концов, когда-то же должно это остановиться, жалуется Симонян. И действительно, мы вот тоже думаем, что это должно же когда-то остановиться, но уже три года не останавливается. К слову, это тоже не все новости. Российская Госдума поручила своему комитету по информационной политике проверить работу русских служб Радио Свободы, Голоса Америки, CNN и других. СМИ на соответствие российскому законодательству. Это предложил вот Константин Затулин от Единой России. Мол, ответ на внесенный в Конгресс США законопроект, который предоставляет Министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского Russia Today на соответствие американским законам. Сенатор от Демократической партии Джин Шагин, предложившая законопроект, отметила, что Russia Today координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее, к слову, этот же канал обвинили в причастности во вмешательство в выборы президента США, прошедшие в ноябре прошлого года. Когда в очередной раз кажется, что дно уже пробито и придумать что-то более абсурдное, чем мы уже видели от российских СМИ, уже нельзя, тогда просто выходит очередная новость на сайте, например, «Звезды». Вот как это о том, что в Украине, мол, голод и люди крадут хлеб у голубей. У голубей, Карл, как уже отреагировали читатели в комментариях в соцсетях, собственно, оттуда и появилась новость из поста на фейсбуке Лады Лаферовой. Фейсбук, который утверждает, что она жительница Одессы. Она публиковала фото женщины, а в комментарии назвала то, что происходит в кадре голодомором в Украине. Да-да, именно голодомором и не меньше. Она рассказала, что стала очевидцем ситуации, когда малоимущая женщина, по ее словам, ела брошенный голубям хлеб. Пользователи социальных сетей уже креативно отреагировали на этот пост, породив массу мемов. Так что будет минутка, советуем посмотреть. Российское новостное агентство ТАСС сообщило, что Франция требует от Киева снять блокаду Донбасса со ссылкой на заявление французского МИДа. Но в заявлении ничего нет о требовании снять блокаду. Там о том, что Франция обеспокоена последними событиями в восточной части Украины, которые идут в разрез минским договоренностям. Но что важно, там же говорится, что напряжение усиливается в связи с недавним решением российских властей признать паспорта так называемых ЛДНР, а также не 
незаконное отчуждение украинских предприятий в некоторых районах Донецка и Луганских областях в пользу российских граждан. Так что, как видим, никакого требования снять блокаду нет, а российские СМИ снова сманипулировали сообщением в свою пользу. Три года назад, 16 марта, в Крыму прошел референдум по насильственному присоединению полуострова к России. По уверению российской пропаганды, Крым законно и мирно отделился от Украины после переворота на Майдане и прихода к власти фашистской хунты. Также неправдиво утверждалось, будто бы в Крыму ущемляли русский язык и культуру. В реальности же все было не так. Крым не отделился от Украины, а был сначала оккупирован российскими войсками, а затем аннексирован. Причем крем Кремль приступил к захвату полуострова еще в конце февраля, еще до появления в Киеве новой власти о том, как работала российская пропаганда в Крыму, а также какие мифы, оправдывающие аннексию, использовали и до сих пор используют российские СМИ, вы можете прочитать на нашем сайте stopfake.org. Это было все на сегодня. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов, ловить их на лжи и манипуляциях. Если увидели новость, которая вызывает у вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами.